നമസ്കാരം ആൻഡ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ എൻ ബി വ്ളോഗ്സ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു മൂകശൂകം അവസ്ഥയായിട്ടുള്ള ഒരു വ്ളോഗാണ് ഗൈസ് എനിക്ക് കുറച്ച് സങ്കടം സങ്കടമല്ല എൻ്റെ ആ ഇൻ ഷോർട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ മൂഡ് മാറ്റാൻ ഞാൻ തന്നെ ശ്രമിക്കുന്ന അതിൽ ഞാൻ പരാജയപ്പെടുമോ സന്തോഷിതയായി തിരിച്ചു മടങ്ങുമോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല അപ്പൊ അതാണ് ബ്ലോഗ് അതായത് മൊത്തത്തിൽ ഞാൻ ഒരു ശോകമൂഖ അവസ്ഥയെന്ന് എന്നെ തന്നെ കുത്തിപ്പൊക്കി എണീപ്പിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതാണ് ഈ ബ്ലോഗ് ഓക്കെ സോ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം ഞാൻ ഇത്രയും ഒരുങ്ങി ഇത്രയും എന്താ പറയുക ഇത്രയും ഒരുങ്ങിയല്ല കുറച്ച് ഡീസെൻ്റ് ആയിട്ട് പുറത്തു പോകാനുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പിൽ നിന്നിട്ടാണ് നിങ്ങളോട് ഇപ്പം ഞാൻ സംസാരിക്കണത് പക്ഷേ നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഈ ഈ ഈ ഒരു കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബ്ലോഗ് എടുക്കണം എന്ന് എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മുന്നേ തോന്നിയ ഒരു ഐഡിയ ആണ് അപ്പൊ ആ അപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നിയ സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ എന്റെ ബ്ലോഗ് ഒരിക്കലും സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതി അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര സംഭവമാക്കി ചെയ്യാറില്ല ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ശീലമില്ല എനിക്ക് എപ്പോഴും സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് എന്താണോ വരുന്നത് എന്താണോ തോന്നുന്നത് അത് ഷെയർ ചെയ്യാനാണ് ആഗ്രഹം അപ്പൊ ഞാന് നിങ്ങളോട് ഈ ഒരു ബ്ലോഗിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻട്രോ ഞാൻ ഓൾറെഡി പത്ത് മിനിറ്റ് മുന്നേ ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തു ഓക്കെ അത് ഞാൻ ഈ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഞാൻ ഈ എന്താ പറയുക ചുമ്മാ ബടായി തള്ള് തള്ളി വിടാണെന്ന് തള്ളിതല്ല ഗൈസ് ഇതാണ് ആ വീഡിയോ ഓക്കെ എന്റെ കോലമൊന്ന് നോക്കിയേ ഞാൻ ഒരുമാതിരി ശോകമൂക അവസ്ഥയിലാണ് ഇൻട്രോ ഇൻട്രോ എടുത്തത് ഫുഡ് കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ എന്തോ കിളി മാറിയ അവസ്ഥയിലാണ് ഇൻട്രോ എന്റെ മുഖമൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ശോകമൂക അവസ്ഥയിലാണ് എടുത്തത് ഞാന് ആ ഫുൾ അതായത് ഈ ഒരു ഇൻട്രോ പത്ത് മിനിറ്റ് മുന്നേ ഞാൻ എടുത്തതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ പുറത്തു പോവുകയാണ് കാര്യങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോണേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ പുറത്ത് മീൻസ് അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് പോയി ഡ്രസ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കണ്ണൊക്കെ എഴുതുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ ആ ബ്ലോ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എടുത്തത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോ ഞാൻ എന്നെ വിചാരിച്ചു ഓ ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും ഒരു പത്ത് പേരെങ്കിലും എന്റെ ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണുന്നവരാണല്ലോ എന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തന്നെ ഇത്രയും ശോകമൂക അവസ്ഥയിൽ എന്റെ കോലൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാ അതാണ് ശരിക്കും ഞാൻ എന്നാലും നമ്മളൊരു ഇത്രയും പത്ത് പേരുടെ മുന്നിൽ നമ്മളെ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുമ്പോ കുറച്ചൊരു എന്താ പറയാ അവരുടെ ഒരു ടൈമിനെ നമ്മള് എന്താ അവരുടെ ടൈമിനെ നമ്മള് വാല്യൂ ചെയ്യണല്ലോ അപ്പൊ നമ്മളൊരു മാതിരി ചത്ത വീട്ടിലിരിക്കണ കോലത്തില് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭയങ്കര ശോകമായിട്ട് എനിക്ക് തന്നെ തോന്നി അതുകൊണ്ട് ആ ഞാൻ ഇൻട്രോ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് പുതിയ ഇൻട്രോ ഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഇൻട്രോ എടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ സംഭവം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രീകുട്ടൻ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ട അറിയാൻ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് അപ്പൊ ശ്രീകുട്ടൻ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സിന്റെ ട്രെയിനിങ്ങിന് പോയേക്കാണ് സൗത്ത് ഹാംപ്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലത്ത് അത് നമ്മളുടെ ഡോവറിന്ന് ഒരു മൂന്ന് മൂന്നര മണിക്കൂർ യാത്രയുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പതിനഞ്ച് ദിവസവും അവർക്ക് അവിടെയാണ് സ്റ്റേ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പൊ ഇൻ ഷോർട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിപ്പോ ആ ലാസ്റ്റ് സൺഡേ പോയതാണ് ഇന്ന് സാറ്റർഡേ ആണ് ഇന്ന് അതുകൊണ്ട് ജോലി ഒന്നുമില്ല സാറ്റർഡേ സൺഡേ ഓഫ് ആണ് അപ്പൊ ഈ അഞ്ചാറ് ദിവസമായിട്ട് ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ഇങ്ങനെ വില വിലയിരുത്തല്ല ഞാൻ എനിക്ക് എന്നെ തന്നെ ഭയങ്കര ഒരു ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഞാനത് നിങ്ങളോട് ഈ സംസാരിക്കുന്ന സന്തോഷവും ഒന്നും അല്ല ഞാൻ ഒരുമാതിരി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ശോക മൂക അവസ്ഥയായിരുന്നു ഞാൻ മോർണിംഗ് ടെന്നിന് ജോലിക്ക് പോകും തിരിച്ചു വരും കുറച്ച് ഡാൻസ് ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട് അതെടുത്തിട്ട് ഞാൻ ആ ബെഡിൽ ആ അല്ല ഈ ബെഡിൽ ഒരു ഇരിപ്പാണ് പിന്നെ ഭക്ഷണമില്ല ഒരുമാതിരി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല മൊത്തത്തിൽ ഒരു ചത്തവസ്ഥ അപ്പൊ എനിക്ക് ആണെങ്കിൽ ശ്രീകുട്ടൻ ഫോൺ ചെയ്യുമ്പോൾ പോലും എനിക്ക് ഞാൻ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അതായത് ഒരുമാതിരി റഫ് ആൻഡ് ടഫ് ആയിട്ട് ആ കഴിച്ചോ മീൻസ് ഒട്ടും
ഞാൻ പുറത്ത് തന്നില്ലെങ്കിൽ ഇനിയുള്ള ആറേഴ് ദിവസം അതായത് ആ ഇനി ഉണ്ടല്ലോ വൺ വീക്ക് ഭയങ്കര സീനായിരിക്കും കാരണം നാട്ടിലാണെങ്കിൽ അതായത് ഇത് ചുരുക്കം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചിലവർ വിചാരിക്കും ഇവൾ എന്തിനാ ഇത്ര ഓവറാക്കണേന്ന് ഓവറാക്കിയതല്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഞാൻ ശ്രീകുട്ടൻ എപ്പോഴും ഒരു ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയിരുന്നു ഒരു പത്ത് പതിനൊന്ന് കൊല്ലം നമ്മൾ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്കറിയാം ഒരു മിസ്സിങ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യം പക്ഷെ നമ്മൾ സ്നേഹത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ പ്രണയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴുള്ള മിസ്സിങ്ങും നമ്മൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ട്വൻറ്റി ഫോർ സെവൻ ഇയാളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകുമ്പോഴുള്ള മിസ്സിങ്ങും തമ്മിൽ രണ്ടും രണ്ടാണ് എനിക്ക് ഈ ഒരു അഞ്ചാറ് ദിവസം കൊണ്ട് മനസ്സിലായി യു കെയിൽ വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ എയ്ത്ത് മന്താണ് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഒക്ടോബറിൽ വന്നു രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞ് ഡിസംബർ ആയപ്പോഴേക്ക് ശ്രീകൂട്ടം വന്നു അപ്പോൾ അന്ന് തൊട്ട് ഇന്ന് വരെ ഈ ആറ് മാസവും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സും ഞങ്ങൾക്ക് അധികം ഇവിടെ അത്ര ഇല്ല എവിടെ പോവുകയാണെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഈവൻ ഒരു മുട്ടുസൂചി പരസ്പരം വാങ്ങുകയാണെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പോയിട്ടാണ് ചെയ്യാറ് അപ്പം അങ്ങനെ മാറി നിന്നിട്ടില്ല ഈ ആറ് മാസത്തിൽ ഇപ്പം പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷമാണ് അങ്ങനെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മാരീഡ് കപ്പിൾസ് ആയിട്ട് അതായത് ജോലിക്ക് പോയി ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നു അങ്ങനെ ബേസിക് നമ്മൾ നോർമൽ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം രണ്ട് വീട്ടിലും അച്ഛനും അമ്മമാരാണ് പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ മെയിൻ ഹോ പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ പോവുക ഭക്ഷണം കഴിക്കുക പുറത്ത് കറങ്ങുക ചില്ലടിച്ച് നടക്കുക അതായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ശരിക്കും ഒരു കുടുംബ ജീവിതം ആരംഭിച്ചത് ഇവിടെ വന്നതിൻ്റെ ശേഷമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു അഞ്ചാറ് ദിവസമായിട്ട് വല്ലാത്തൊരു അതാണ് ഇൻഷോട്ട് പറയാൻ വന്നത് വല്ലാത്തൊരു മിസ്സിങ്ങും അതായത് എനിക്ക് ആ ഒരു ഞാൻ പൊതുവെ കുറച്ച് പണ്ട് ചെറുപ്പത്തിൽ ഞാൻ അത്ര ഇമോഷണൽ ബീയിങ് ഒന്നും അല്ലായിരുന്നു അമ്മ ചീത്ത പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഇമോഷണലി ഒരാളോട് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ വളരെ കുറവായിരുന്നു എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അതെൻ്റെ ഒരു ബേസിക് നേച്ചർ ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ 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 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് വർഷം മുന്നേ തൊട്ടിട്ട് ഞാൻ വളരെയധികം ഇമോഷണൽ ആയി ആയി മാറിയിട്ടുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ചിലപ്പോൾ പ്രായം കൂടുതലതിൻ്റെ ചില ചില മാറ്റങ്ങളായിരിക്കും പക്ഷെ വളരെ ഇമോഷണൽ ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം പെട്ടെന്നല്ല ഒരു മേ ബി ഒരു ഫൈവ് ഇയേഴ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോൾ ഇപ്പത്തെ എൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ചുമ്മാതെ എനിക്ക് വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഈ അഞ്ചാറ് ദിവസം ഇങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് ആയ പോലെ ആയപ്പോൾ എനിക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല അതാണ് ബേസിക് കാര്യം ഇനി ഒരു അഞ്ചാറ് ദിവസം കൂടി എൻ്റെ ശ്രീകൂട്ടം വരെ അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇന്ന് സാറ്റർഡേ ആണ് ഞാൻ രാവിലെ എനിക്ക് ഉറക്കവും ശരിയാവുന്നില്ല എന്തൊക്കെയോ എനിക്ക് മാനസികമായ പ്രശ്നം അപ്പം ഞാൻ ഒരു ഏഴ് മണിയാകുമ്പോഴേക്കും എൻ്റെ കണ്ണുറങ്ങും എട്ട് മണിയൊക്കെ ആയപ്പോഴേക്കും ഞാൻ ഫുള്ളി ഉണർന്ന് ഫുൾ ടൈം ഈ അഞ്ചാറ് ദിവസമായിട്ട് ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം സ്ക്രോൾ ചെയ്യുന്നു യൂട്യൂബ് വെറുതെ എന്തൊക്കെയോ കാണുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടൊന്നും ചെയ്യുന്നുമില്ല അപ്പൊ അപ്പൊ ഇന്നും നാളെ ഓഫ് ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു ഞാൻ ഈ കത്തിന്റെ മേലെ നിന്ന് എണീക്കി എണീക്കത്തേ ഇല്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് എട്ട് മണിക്ക് എണീറ്റിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ബെഡിൽ ഇരുന്ന് 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 പതിനൊന്നര പതിനൊന്നര ചെ പതിനൊന്ന് മുക്കാലായിട്ട് അപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് സമയം കൃത്യം പതിനൊന്ന് മുക്കാലായപ്പോ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ തലേന്ന് ഇങ്ങനെ സൂപ്പർ പുകയൊക്കെ പോയി തുടങ്ങി അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാ ശരിയാവില്ല ഒന്ന് ഒന്ന് ഉഷാറായില്ലെങ്കിൽ കാരണം മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലെ അപ്പൊ ഞാന് ചാടി എഴുതിയിട്ട് ഞാൻ കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച കുറച്ച് ഫുഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ബ്രഞ്ചായിട്ട് ചോറും ചീരക്കറി ഒരു മുട്ട കഴിച്ചിട്ട് സെറ്റായി ഞാന് കണ്ണു മൂടി ഒരു സിനിമ ബുക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഞങ്ങള് മറ്റേ കാർഡ് സിനി വേൾഡിന്റെ ഒരു കാർഡ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ടല്ലോ ഫ്രീ ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ സിനിമ ജീവിതത്തിൽ എന്റെ ഈ മുപ്പത് വയസ്സിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ഒരിക്കൽ പോലും ഒറ്റയ്ക്ക് സിനിമയ്ക്ക് പോയിട്ടില്ല നാട്ടിലാണെങ്കിലും എനിക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടാ
എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാണാം ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ നടന്ന് നടന്ന് എത്തിട്ടോ ഏകദേശം നമുക്കൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നടക്കാണല്ലോ അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് നടന്ന് നമ്മളുടെ തിയേറ്ററിൽ അവിടേക്ക് അയ്യോ ഇത് എവിടെ എത്തിയല്ലോ ഇവിടെ തന്നെ ആയിരുന്നല്ലോ സംഭവം പെട്ടെന്ന് ആ കണ്ടുപിടിച്ചു കണ്ടുപിടിച്ചു അങ്ങനെ നടന്ന് വന്നിട്ടില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ അഹങ്കാരം പറയാലോ മറ്റേ കാർ വാങ്ങിച്ചതിന്റെ ശേഷം നടക്കൽ വളരെ കുറവാണ് കാറിലിരിക്കുന്നു പോകുന്നു അതിപ്പോ നാട്ടിൽ അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മൾ വണ്ടി ടു വീലർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നടക്കാൻ ഭയങ്കര മടിയാണല്ലോ ഇപ്പൊ വണ്ടി ഇല്ലാത്തോണ്ട് ഞാൻ നടന്ന് നമ്മുടെ തിയേറ്ററിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു ഗൈസ് അങ്ങനെ എൻ്റെ ഒറ്റയ്ക്കുള്ള ആദ്യത്തെ എന്താ പറയുക സംഭവം മൂവി ഡേ ആണ് അത് ഞാൻ എന്നും ഓർത്തിരിക്കും അപ്പൊ അത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഇനി പോട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് പാക്കലാം ഇന്ന് നല്ല ക്ലൈമറ്റ് ആട്ടോ മഴ പെയ്യാൻ പെയ്യാതിരിക്കും ഈശ്വര പെയ്യല്ല എൻ്റെ അടുത്ത് കൊടയൊന്നുമില്ല അപ്പൊ പെയ്യാൻ പെയ്യാതിരിക്കാം പക്ഷെ ഇന്ന് സാറ്റർഡേ അല്ലേ എല്ലാവരും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമ്മളുടെ ടൗൺ സെൻറ്റർ ഒക്കെ ഭയങ്കര തിരക്കിലാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് പോകാം മൂവി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനിടയ്ക്ക് ശ്രീകുട്ടനും അമ്മയൊക്കെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് എന്താ പറയുക ഫോണിൽ ഇരുന്ന് പോയി അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങോട്ടേക്കും ഷോപ്പിങ്ങിനൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഷോപ്പിംഗ് അല്ല ചുമ കയറി നോക്കാനൊന്നും നിന്നില്ല അവിടെ എന്തൊക്കെയോ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്തായാലും ഇപ്പൊ ട്വൽവ് ഫോർട്ടീൻ ആണ് നമ്മളുടെ സിനിമ അവിടെ എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് വരുമ്പോ നോക്കാം ഓ കൊള്ളാം 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 അപ്പൊ ഞാന് സിനിമ പന്ത്രണ്ട് നാപ്പതിനാണ് ഇപ്പൊ ട്വൽവ് ഫിഫ്റ്റി ആയി പത്ത് മിനിറ്റ് ഇവിടെ ഇന്റർവെൽസ് ഇല്ല കേട്ടോ സിനിമയ്ക്ക് ഡയറക്റ്റ് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അങ്ങനെ ഇന്റർവെൽ ഇല്ലാതെ അങ്ങ് പോകും അപ്പൊ ഏകദേശം അര മണിക്കൂർ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ സിനിമ തുടങ്ങാം അപ്പൊ അത്രേ ഉള്ളൂ ഇനി ഞാൻ തിയേറ്ററിലേക്ക് പോയിട്ട് സിനിമ കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണാം ഓക്കെ പടം കഴിഞ്ഞു ഗൈസ് ഞാൻ അതാ പുറത്തിറങ്ങി നല്ല പടം കേട്ടോ ഈ മറ്റേ ആനിമേഷൻ പടം പോലെയാണ് പക്ഷെ ഭയങ്കര ഇപ്പം എനിക്ക് കുറച്ച് കാലമായിട്ട് ഈ ആനിമേഷൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ആനിമേഷൻ പടമൊക്കെ കണ്ടിട്ടേ എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി തുടങ്ങി ഈ എലിമെൻറ്റൽ എന്നാണ് കേട്ടോ പടത്തിൻ്റെ പേര് അതായത് നമ്മളുടെ എലമെൻസ് ഇല്ലേ അതായത് ഫയർ വാട്ടർ എയർ ഇത് മൂന്ന് പേരെയും ഒരു മൂന്ന് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആക്കിയിട്ട് അവരുടെ ഒരു ക്രിയേറ്റഡ് വേൾഡിൽ അങ്ങനെ നമ്മളുടെ വെള്ളവും തീയും തമ്മിൽ ചേരില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവർക്കൊരു ലവ് സ്റ്റോറി ഉണ്ടാവണതും സമ്മ അടിപൊളിയായിരുന്നു എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ചുമ്മ ഉലാത്ത അല്ലെ കമോൺ ഇതൊരു ഫുഡിന്റെ വെയർ ഹൗസ് പോലെ കേട്ടോ എല്ലാം ഉണ്ട് അതെ ഇപ്പം ഞാൻ ബിസ്ക്കറ്റ്സ് ചോക്ലേറ്റ്സ് എല്ലാം ഉണ്ട് കേട്ടോ നമ്മളുടെ വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു സാധനം വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് വെജിറ്റബിൾ ലെസാഗ്നേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒരു ഡിഷാണ് ഇത് ഫ്രോസൺ ആണ് ഞങ്ങളങ്ങനെ ഒന്നും വാങ്ങിക്കാറില്ല ഇന്നൊരു മോഹം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ തെണ്ടാൻ ഇറങ്ങുമ്പോഴുള്ള ഓരോ ആഗ്രഹങ്ങൾ അതിൻ്റെ ആഗ്രഹം ഓ വൺ പൗണ്ടേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എന്താ പറയുക ആ അപ്പം ഇത് വാങ്ങിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇറങ്ങാം ഇവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ പലതും എൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിപ്പോകും അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഫുഡ് വെയർ ഹൗസ് നമ്മളുടെ ഇവിടെ തന്നെ അടുത്തുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു നമ്മളുടെ സിനി വേൾഡിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് അയ്യോ ഇവിടെ പാട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇറങ്ങിയിട്ട് പറയാം ബാക്കി ഓക്കെ
ഈ ബാക്കിൽ കാണുന്നത് ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്തോ ദൂരത്ത് നിന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്തോ ഇനി വല്ല തീ പിടിച്ച് പുക പോണതാണോന്ന് അതാ ഞാൻ അടുത്ത് വന്ന് നോക്കിയത് ഒന്നുമില്ല അതങ്ങനെ റിങ് അതായത് ഒരു പാത്വേ ആണത് അപ്പോൾ എനിക്കൊന്ന് ഇന്ന് വീക്കെൻഡും കൂടിയല്ല കുറേ പേര് ഇറങ്ങുമല്ലോ ചുമ്മാ കറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം അത് ആ റിങ്ങിൻ്റെ ഇവിടെ കാണാനില്ല അല്ലേ ആ കണ്ട ഓരോ റിങ്ങുകൾ കണ്ടോ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ പുക വിടുന്നതാണ് പുകയിട്ട് പറ്റിക്കുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ സായിപ്പന്മാർ അപ്പോൾ അപ്പം ഞാൻ ദൂരത്ത് നിന്ന് വിചാരിച്ചേ ഏ ഇത് എന്താ ഇവിടെ നല്ല പുകയും സീനും ആണോന്ന് പക്ഷേ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അപ്പം ഞാൻ വീണ്ടും നമുക്കിവിടെ ഒരു പാർക്കുണ്ട് ആ പാർക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ അങ്ങ് ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് എത്തും പിന്നെ ഞാൻ ഇത് ഇത് കണ്ടോ ഇവിടെ ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി ജൂലൈ ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി ഏതോ സർക്കസ് നടക്കുന്നുണ്ട് അത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ് ഒരു സർക്കസ് പോയി നേരിട്ട് കാണണമെന്ന് കാരണം അതൊരു അടിപൊളി സംഭവം അല്ലേ ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല നാട്ടിലും അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പം ഇവിടെ ഒന്ന് ടെൻ പൗണ്ട്സ് ആണ് ചിലപ്പോൾ ബുക്കിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും ശ്രീകുട്ടം വന്നിട്ട് വേണം അതിൻ്റെ കാര്യം ഒന്ന് നോക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നോർത്ത് ആംപ്റ്റൺ ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഒരു പ്രാവശ്യം എന്ത് എന്തുണ്ടായിരുന്നു ഓ ഈ സ്ട്രീറ്റ് കാണാന്നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഓക്കെ എന്തുണ്ടായിരുന്നു ആ സർക്കസ് നോർത്ത് ആംപ്റ്റണിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഓൺലൈനിൽ നോക്കിയപ്പോഴേക്കും ഇത് പോയി എന്ത് പോയി ടിക്കറ്റ് സോൾഡ് ഔട്ടായി അപ്പം ഇപ്രാവശ്യം ട്വൻറ്റി തേർഡ് ഞാൻ വെറുതെ പോകുമ്പോൾ കണ്ടതാണ് ഇതാണ് വല്ലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചുമ്മ ഉലാത്താൻ വരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഓ അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കഥ ഒറ്റയ്ക്ക് നടക്കാൻ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ കുറച്ചൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു എനർജി വന്നു പക്ഷേ എന്താ പറയുക അതാണ് മൂഡ് ഔട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ നടക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് പോയിട്ട് കുറച്ച് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് റിലാക്സ്ഡ് ആവുമെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് വെറുതെ അല്ല കൊള്ളാം അപ്പം നമുക്ക് ഈ പാർക്ക് കൂടെ ഇല്ലാത്ത അങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് മിക്ക സ്ഥലങ്ങളും ഞാൻ കവർ ചെയ്തു കേട്ടോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇറങ്ങിയത് ആ പീക്കോക്കിൽ നിന്ന് നല്ല ഡ്രസ്സുകൾ കണ്ടിറങ്ങി എല്ലാം കണ്ട് തൊട്ട് ഇറങ്ങുക എന്നുള്ള ഒരു ഒരു തീരുമാനം ഞാൻ കുറേ വർഷം മുന്നേ എടുത്തതാണ് എല്ലാം അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒന്നും ഞാൻ എന്താ ഇങ്ങനെ കയ്യിലേക്ക് എടുക്കാറില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ കണ്ടും തൊട്ടൊക്കെ അവിടെ തന്നെ വെക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാനിപ്പോൾ വരുന്ന വഴിക്ക് ഒരു മലയാളി ചേച്ചീനെ കണ്ട് ഞാൻ ചിരിച്ച് ചിരിച്ച് വന്നു എന്നെ മനസ്സിലായി എന്നാണ് തോന്നിയത് പക്ഷെ വന്ന് സംസാരിച്ചില്ല എന്നാലും മനസ്സിലായി എന്നാണ് തോന്നിയത് എന്തായാലും അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എവിടേക്കൊക്കെയോ കയറിയിട്ടുണ്ട് എവിടെ കയറി നമ്മൾ നമ്മൾ ഫുഡ് വെയർ ഹൗസിൽ കയറി അത് കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തുണ്ടായിരുന്ന സൂപ്പർ ട്രക്കിൽ കയറി അവിടെ അതൊരു ബ്രാൻഡായിട്ടോ അതായത് ഇവിടുത്തെ എല്ലാ കോസ്മെറ്റിക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ കിട്ടുന്ന സ്ഥലമാണ് അതും കണ്ടു പിന്നെയാണ് നമ്മൾ പീ കോക്സിൽ വന്നിട്ട് കുറച്ച് ഡ്രസ്സുകൾ നോക്കിയത് അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വീണ്ടും ബൂട്ട്സ് കണ്ടത് ബൂട്ട്സിലും ഇതേമാതിരി കോസ്മെറ്റിക് ഐറ്റംസ് എല്ലാം സാധനങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് അവിടെയും കൂടി ഒന്ന് തൊട്ട് മുട്ടി നട്ടി ചേ തൊട്ട് മുട്ടി നട്ടിയോ തൊട്ട് മുട്ടിയൊക്കെ നടന്ന് ഒന്നും പൊട്ടാതെ തിരിച്ചു വരാം ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് ഗോ ഇത് ഞാൻ എന്തായാലും കൂടുതൽ അങ്ങ് കാണിക്കാനൊന്നും ഇല്ല നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നേരമായിട്ട് ഇത് തന്നെയായിരിക്കും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ കാണിച്ച് വെറുപ്പിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഇവിടെ അത്യാവശ്യം നടന്ന് എല്ലാത്തിൻ്റെയും റേറ്റൊക്കെ നോക്കി മനസ്സിലാക്കി വീണ്ടും ഇറങ്ങാൻ പോവാണ് എന്തായാലും ഇവിടെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടതാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ അറിയായിരിക്കും എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു സെൽഫ് ഡ്രോപ്സ് ടാനിങ് ഡ്രോപ്സ് അതായത് നമ്മളിവിടെ നമ്മളുടെ ഈ പാടുകൾ മാറ്റാനും എന്താ കളറുകൾ കൂട്ടാനും പെടുന്ന പാടും ഡ്രോപ്സും വിറ്റ വൈറ്റമിൻ സിയും എന്താ എന്താ ഫേസ് ബ്രൈറ്റനിങ് സിറമൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ 
ഇവിടെ ടാൻ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡ്രോപ്സ് അതെങ്ങാനും വായിക്കാതെയും ചോദിക്കാതെ ഒക്കെ നമ്മളെ തേച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല വിറ്റായിരിക്കും ഓക്കെ ഗൈസ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് വീട വാങ്ങാനുള്ള സമയമായി നമുക്ക് പതുക്കെ വീട്ടിലേക്ക് നടക്കാം കാരണം എനിക്ക് അഞ്ചു മണിക്ക് ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ സമയം ഏകദേശം മൂന്ന് മൂന്നരയായി പിന്നെ ഇന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സാറ്റർഡേ ആയതുകൊണ്ട് നല്ല വെതറും ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ നല്ല അത്യാവശ്യം തിരക്കുന്ന അങ്ങനെ എൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഒരു മൂടില്ലാത്ത ദിവസം ഞാൻ എങ്ങനെയൊക്കെ കോപ്പ് ചെയ്തു എന്നാണ് നിങ്ങൾ ഇന്ന് കണ്ടത് എന്തായാലും ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ച് സമാധാനമുണ്ട് എന്നാലും ഇനി നാലഞ്ച് ദിവസം കൂടി ഉണ്ട് ആ എന്തായാലും നമുക്കിനി വീട്ടിൽ പോവാം വീട്ടിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ നോക്കുണ്ട് ഈ കുട്ടി എന്താ തീരാ അപ്പം ആരാ സംസാരിച്ചൊക്കെ നടക്കണമെന്ന് ഓക്കെ അപ്പം എന്താ ഞാൻ പറയാം ഒന്നേ ആ കുഴപ്പമില്ല ഇങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ഇന്ന് തീർന്നു അങ്ങനെ തന്നെ ഇനി കുറച്ച് ദിവസം കൂടി ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോകണം അപ്പം ഈ മൂഡ് ശരിയല്ല നമ്മൾ കുറച്ച് ഡൗൺ ആണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ സ്വന്തം തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനത് പലപ്പോഴും തിരിച്ചറിയാറുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാനത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന രീതി എനിക്ക് മനസ്സുകൊണ്ട് എനിക്കിഷ്ടമല്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കോ ഞാൻ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണേന്ന് പക്ഷേ എന്നെ കൊണ്ട് ഒരു മിനിറ്റ് ആ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മൂഡ് അതായത് ഞാൻ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഫ്രസ്ട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സങ്കടം അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നേരെ ഞാൻ ചാടി വീഴുന്ന ആൾക്കാരാണ് ശ്രീവിൻ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ വീട്ടിലായിരുന്നു അപ്പം അമ്മയായിരുന്നു കേട്ടോ എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് മൂഡ് ശരിയല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് മൊത്തം വീട്ടിൽ അമ്മേനോടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീകുട്ടനോടായിരിക്കും ശ്രീകുട്ടൻ്റെ നെഞ്ചത്ത് കയറും അപ്പോൾ പക്ഷെ പുറത്തുള്ളവർ അതായത് മൂന്നാമത് ഒരു ആൾക്കും അറിയത്തില്ല കേട്ടോ എനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ തലയിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്ന് ഡെസ്പാണെന്നൊന്നും ബാക്കി ആർക്കും മനസ്സിലാവില്ല പക്ഷെ ഇവരുടെ നെഞ്ചത്ത് ഞാൻ കയറും അവർക്കതൊരു വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായി മാറാറുണ്ട് ഇപ്പൊ പിന്നെ മൊത്തത്തിൽ എന്താ മിസ്റ്റർ ശ്രീവിൻ്റെ തലയിൽ കയറണുണ്ട് എനിക്കറിയാം അത് അവന് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതായത് അവന് കുറച്ച് സങ്കടമൊക്കെ ആവും കാരണം ഞാൻ ഈ ചൊറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ അവനും ദേഷ്യവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമല്ലോ ആ പക്ഷേ പോട്ടുടു എനിക്കിവിടെ വേറെ ആരും ഇല്ലല്ലോ അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ആ അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്നല്ല അപ്പാ എനിക്കും മനസ്സുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തോന്നാറുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്നത് മോശമാണ് ഞാൻ ഈ ചൂടാവുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ഇറിറ്റേഷനൊക്കെ കാണിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ എൻ്റെ മനസ്സിനോട് പറയാറുണ്ട് അതായത് മോശമാണ് ഞാനൊന്ന് ചെയ്യരുത് എന്ന് പക്ഷെ എന്താ അറിയോ വേറെ മാർഗമില്ല അത് ഞാൻ അങ്ങ് അത് ഞാൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ നിന്നും ഈ ഒരു ദിവസം നിന്നും ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് ഞാൻ ഇവിടെ ഭയങ്കര സീനാണെന്നോ അങ്ങനത്തെ സീനല്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനോ എല്ലാവർക്കും അല്ല പലവർക്കും പല രീതിയിലായിരിക്കും അവരുടെ ഇമോഷൻസ് അവർ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം ഞാൻ കുറച്ച് കലിപ്പ് മൂടാവാറുണ്ട് കാരണം കരഞ്ഞ് അലമ്പാക്കണ്ടല്ലോ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് ആ അപ്പം ചുരുക്കം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോൾ വീട്ടിൽ പോവാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം അതുകൊണ്ട് സിനിമയൊക്കെ കണ്ട് ഒന്ന് പുറത്ത് കുറച്ച് ആൾക്കാരെയൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്കൊരു ശാന്തി സമാധാനമൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട് ഫുഡ് കഴിച്ചിറങ്ങിയത് വളരെയധികം നന്നായി പക്ഷേ ഒരു ഡ്രിങ്ക് വാങ്ങണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് എപ്പോഴും ഇവിടുത്തെ ഡ്രിങ്ക്സ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എന്തെങ്കിലും പക്ഷെ അത് ഒത്തിരി കുടിക്കാറുമില്ല ഷുഗർ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര മധുരം എനിക്കിഷ്ടമല്ല പക്ഷെ ഇന്ന് ഇത്രയും നടന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ മറന്നു പോയത് അവിടെ ഫുഡ് വെയർ ഹൗസിൽ കയറി അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കഥ ഞാൻ ഇനി അടുത്ത വ്ളോഗ് വേണമെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ ഒരു ഞങ്ങളിപ്പം നിൽക്കുന്ന ഒരു റൂം ടൂറോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലാറ്റ് ഒരു ആ ഒരു റൂം ടൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ടൂർ എന്ന് കാണിക്കാനില്ല എന്നാലും ഇതുവരെ ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലല്ലോ കുറച്ച് കുറച്ചല്ലേ വീഡിയോസിൽ
മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഭയങ്കര എളുപ്പത്തിൽ എല്ലാം ആക്സസബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ വീട് കിട്ടിയേക്കണേ ഹാ അപ്പം മെട്രോ സ്റ്റേഷനുണ്ട് ബസ് സ്റ്റേഷനുണ്ട് അടുത്ത് തന്നെ ഡേ തിയേറ്ററും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ബീച്ചുണ്ട് എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ട് ഇനി ഞാൻ വീട്ടിൽ പോകട്ടെ ഓക്കെ ഇനി എൻഡിങ് ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് പറയാം അതായിരിക്കും നല്ലത് ദ ഡോവർ പ്രയറി കണ്ടോ അവിടെ ഇറങ്ങിയിട്ട് എന്നെ ഒന്ന് വിളിച്ചാൽ മതി ഞാൻ അപ്പോൾ വരാം ഓക്കെ എൻ്റെ നമ്പറുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ബായ് ബായ് ഇല്ല വന്നിട്ട് കാണാം അങ്ങനെ വീട്ടിലെത്തി ഗൈസ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കണ്ണാടി കേട്ടോ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു കണ്ണാടി ഉണ്ട് ആ കണ്ണാടി വളരെയധികം ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് ഇനി നമുക്ക് റൂമിൽ ചെന്നിട്ട് നമ്മൾ സക്സസ്ഫുള്ളി എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഗൈസ് വീട്ടിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു എന്തായാലും ഇപ്പം സമയം നാല് മണിയായിട്ടോ ഞാൻ പന്ത്രണ്ടരയ്ക്ക് ഇറങ്ങിയതാണ് നാല് മണി വരെ സമയം പോയതേ അറിഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സംഭവങ്ങൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വേറെ എന്താ വേറെ ഒന്നുമില്ല ഇനിയിപ്പോൾ എനിക്കൊരു അഞ്ച് മണിക്കൊരു ക്ലാസ് ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാല്ല ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമും യൂട്യൂബും ഒക്കെ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ജീവിച്ചു പോണും ആ ഇപ്പം എന്താ വെച്ചാൽ ചൂട് തുടങ്ങിയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വെള്ളം കുടിച്ചു തുടങ്ങി തണുപ്പ് കാലത്ത് വെള്ളം കുടിപ്പിക്കാൻ വേറെ ആരെങ്കിലും അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വരേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥയാണ് പക്ഷെ ഇപ്പം വെള്ളം കുടിച്ചു തുടങ്ങി അപ്പോൾ പക്ഷെ ഞാൻ പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് പോകുമ്പോൾ അത്ര വെയിലുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പം തിരിച്ച് വരുമ്പോഴാണ് കുറച്ച് വെയിലൊക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ച് ചൂടായത് എന്തായാലും നല്ല ക്ലൈമറ്റ് ആയിരുന്നു ഇന്നത്തെ ദിവസം ഇങ്ങനെ പുറത്ത് പോകാനുള്ള ഒരു പ്ലാൻ ഞാൻ തന്നെ എനിക്ക് വേണ്ടി ഇട്ടതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നല്ലൊരു ദിവസമായി മാറി അപ്പോൾ വീണ്ടും പറയാനുള്ള കാര്യം ഇതന്നെയാണ് വല്ലപ്പോഴും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് എന്താ പറയുക ഡൗൺ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ നമ്മൾ ഒറ്റ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയി എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ അങ്ങനെയൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല കേട്ടോ ഒറ്റയ്ക്കാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അല്ല മൂണൊന്ന് ശരി അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പുറത്തു പോകാം ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ആവുക തിരിച്ചു വരിക അത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം അതുവരേക്കും അയ്യോ ബായ് പറയണേ ഇഫ് യു ലൈക്ക് ദിസ് വീഡിയോ ടു ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്